ഹായ് സായി എഡ്സൺ സുമനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാർ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അനിമേഷനാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററിലാണത് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഫ്രീ പിക്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ലെയറായിട്ട് ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്നും ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ലെയറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ആഫ്റ്റർ വെക്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് പാനലിൽ വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽസ് അവിടെ കാർ എന്ന ഇലിസ്റ്റർ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ ഫൂട്ടേജ് ഡയമെൻഷൻ ലെയർ സൈസ് കൊടുക്കുക ലെയർ സൈസ് കൊടുത്താൽ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇപ്പം വീലിൻ്റെ അതേ ലെയർ സൈസിലായിരിക്കും നമുക്ക് പാത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ലെയറിൻ്റെ പാത്ത് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി സൈസായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി എൺപത് സൈസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലെയർ സൈസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കോമ്പോസിഷൻ ലെയർ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് പാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ടൈം ലൈനിൽ ആക്റ്റീവായി ഇതവിടെ ലെയർ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഫിറ്റ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഫുൾ ലെയർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രീ കോമ്പോട്ട് മാറണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിന് മുന്നേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലെയറുകളെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് കണ്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ലേബൽ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ലെയറുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രീ കോമ്പോസ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാനത് ബി ജി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബി ജി കോമ്പോസിഷൻ ലെയർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോമ്പോസിഷൻ കൺട്രോൾ കെ അടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയറിൽ പോയതിന് ശേഷം ന്യൂ സോറി നമ്മൾ കോമ്പോസിഷനിൽ പോയതിന് ശേഷം കോമ്പോസിറ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയും കോമ്പോസിഷൻ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ വിട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു രണ്ടായിരം സോറി ഒരു മൂവായിരം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൊടുക്കാം ആറായിരം ഓക്കെ ഇതാ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റ് വിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ലെയറുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് വൈഡായിട്ട് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫുള്ളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചില ട്രീസൊക്കെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തൗട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കാറ് നമ്മുടെ മെയിൻ കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് കാർ എന്ന മെയിൻ കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് ഇതാ ബി ജി നമ്മൾ സൂമൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷേപ്പ്സ് കണ്ടോ ആ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കാറിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓണാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് കാറിൻ്റെ ലെയർ അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ വീല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അത് ലെയർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഷേപ്പ് ഫ്രം വെക്ടർ ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഷേപ്പ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ
ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലെയർ തന്നെ കോപ്പി എടുക്കുക കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇതെടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവരിക തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ലെയർ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുക തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ഒറിജിനൽ ലെയർ അവിടെ കാണും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ വീൽ അനിമേഷൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ലേഡിയുടെ ഹെയർ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എഫ് എക്സ് ആൻഡ് പ്രീസെറ്റ് പോയിട്ട് വേവ് റാപ്പ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഡയ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുക സ്പീഡ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കാൻ മതി നമുക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വിട്ടും ഹൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ തുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ ലെയർ ഒന്നും കൂടെ കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതുള്ള വേവർ ആപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് മാസ്ക് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ഏരിയ ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നു കാരണം ചില ഇവിടെ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് മാസ്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഫെദർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേക്ക് എനിക്ക് അനിമേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനിമേഷൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ അനിമേഷനും സെറ്റായി വീലും ഓക്കെ ആയി ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ബോഡി അനിമേഷൻ പൊസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കീ കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ഡാർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ജമ്പും കൂടെ നമുക്ക് സെറ്റാകാം കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇനിച്ചു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പോകാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആനിമേഷനിൽ ആഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലൂപ്പ് ഔട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സിനകത്ത് പിങ്ക് പോങ് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആനിമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അനിമേഷൻ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് പോകണം നമുക്ക് ഈ കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്മോക്ക് വരണം അത് എങ്ങനെയാണ് അനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ഈ കാറിൻ്റെ ലെയറുകളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഷേപ്പ് ലെയർ വരയ്ക്കുന്നു എലിപ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഷേപ്പ് ലെയർ വരച്ചു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അതിലിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോം പൊസിഷൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചു സ്കെയില് ഒപ്പാസിറ്റി ഇതിന് അത്രയും കീ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇനി അറ്റത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ അനിമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ 
ब्लास्ट ओके लास्ट फ्रेम स्कूल ओपासीटी की ओके फस्ट फ्रेम अद पोसीशन स्कूल ओपासीटी अब लास्ट फ्रेम की ऐसे ला सेंटर फ्रेम को शेम या स्कूल की ओपासीटी की की फस्ट फ्रेम शेम स्कूल सीरों ओपासीटी सीरों लास्ट फ्रेम शेम स्कूल सीरों ओपासीटी सीरों अनिमेशन ओके इन टाइमिंग अड्जस्ट की फ्रेम अड्जस्ट ओके ओके लेयर की फ्रेम सेलक्टिक की फ्रेम असिस्ट ईसी ईसी षोट एफ नयन प्रसिदा मैं अनिमेशन ओके कुछ अड्जस्ट ओके ओके अनिमेशन कमे और स्क्रिप्ट अवी पोसीशन पल्ट प्रे जस्ट सेलक्ट पोसीशन सेलक्ट अनिमेशन आड एक्सप्रशन को शेमेंट और चीज एक्सप्रशन लांग्वेज मेनु जस्ट सेलक्ट अ प्रोपर्टी लूप ब्राकटना टाइप ईसिकल टू डब सैकल कोम नंबर की फ्रेम ईसिकल टू सीरों आिप्टिंग लांग्वेज अप्ल ओके एंट्रड इन बाकी स्कूल अदल शेम या प्रोपर्टी अप्ल ओपासीटी पेम जस्ट सेलक्टू प्रोपर्टी अप्ल ओके इन अनिमेशन आयुदान मेर अनिमेशन आेम अनिमेशन टेकेंड अनिमेशन ऑटोमाटिकेटे वर्कउट आशन मुखेन अशेम या कोपी कंट्रोल डी जस्ट अड्जस्ट ओके कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी ओके अनिमेशन नोक ओके कंट्रोल डी कूड़क ओके या अनिमेशन वर्कटी क्या ओके ना स्मोक अद षेपिलोड सेलक्ट्लिक प्री कोमस जस्ट या स्मोक पेर जस्ट ओके ओके शेम जस्ट या रक्टांगि षेपेम इत्र जस्ट पगुति जस्ट मूँ ओके ना का लेयर ऑण ओके बैकग्रौंड ऑण इन ऑण अशेम ना स्मोक सिलेशन टूल मूव या शेम जस्ट स्कूल एफक्स आई सैट फिल डब क्लिक जस्ट कलर् वाइट कलर ओके अब अनिमेशन रेडिया स्मोक जस्ट ऐसा बैक लेयर ओके नमुक श्रद्धि नोक हेड सपेट अनिमेट कस्ट ना बोडी बोडी लेयर ऐसा नोक इधर ना बोडी लेयर इंक ना हेड ई हेड जस्ट पेरेंट ओके 
ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ബീച്ചിൽ വന്നിട്ട് പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്തു ലാസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാറിൻ്റെ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള അനിമേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി കൂടുതൽ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അനിമേഷനായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാവരും മാക്സിമം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് അനിമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ടിപ്സുകളും പുതിയ അറിവുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ